ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നു മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ചില സന്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലൂക്ക് ചാപ്റ്റർ ത്രീ മൂന്നാം അധ്യായം തിബരിയാസ് കൈസരിയുടെ വാഴ്ച വാഴ്ചയുടെ പതിനഞ്ചാം ആണ്ടിൽ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് യഹൂദ്യ നാട് വാഴുമ്പോൾ ഹരതാവ് എലിയിലും അവന്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പോസ് ദൂരിയ റഖോനിത്തി ദേശങ്ങളിലും ലുസാന്യാസ് അബിലേനയിലും ഇടപ്രഭുക്കന്മാരായും ഹന്നാവും കയ്യോഹാവും മഹാവിരോധന്മാരായും ഇരിക്കും കാലം ശക്രിയാവിന്റെ മകനായ യോഹനാന് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അരളപ്പാട് ഉണ്ടായി അവൻ യോർദാനരികെയുള്ള നാട്ടിലൊക്കെയും വന്ന് പാപമോചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തര സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ വാക്കാവിത് കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുകയും അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുകയും എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരും എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴ് വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായി ദുർഘടമായത് നിരന്ന വഴിയായും തീരും സകല ജഡവും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണും എന്നിങ്ങനെ ഷ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ വേദഭാവമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിച്ച് ഞാൻ ഈ പന്നിടയായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ ആസ്പദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചില സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനാണ് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആരംഭ ഭാഗങ്ങളിൽ യോഹന്നാൻ സ്നാവകന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് തന്റെ പ്രസംഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും മാനസാന്തര സ്നാനം തന്റെ പ്രസംഗ വിഷയമായിരുന്നു ആ അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്റെ ദൂതുകൾ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് പിന്നെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈശ്വ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില വംശാവലികളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ മൂന്നാം അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ് അതിൽ ഈ യോഹന്നാനെ കുറിച്ചുള്ള ചില ആലോചനകളും കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന സമയം പോലെ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗം വായിച്ചു വന്നപ്പോൾ വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ഒരു 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 ഭാഗമാണ് മൂന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ശക്രിയാവിന്റെ മകനായ യോഹനാന് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി എന്നുള്ള ഭാഗം വളരെ സന്തോഷം തരുന്നൊരു ഒരു ഭാഗമാണ് ശക്രിയാവിന്റെ മകനായ യോഹനാന് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി ഈ കാര്യം ലൂക്കോസ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ യോഹനാനെ യോഹനാനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കണേ എന്നാൽ യോഹനാനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ലൂക്കോസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കാലത്താണ് ശക്രിയാവിന്റെ മകനായ യോഹനാൻ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം യോഹനാനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു സാധാരണ നിലയിൽ പക്ഷേ അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രഗത്ഭന്മാരായ പ്രശസ്തന്മാരായ ശക്തന്മാരായ ചില വ്യക്തികളെ ചില വി ഐ പിസിനെ ഒരു ഏഴ് വ്യക്തികളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് യോഹനാനെ അവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് അപ്പം ആ കാലം എങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് മരുഭൂമിയിൽ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആ കാലത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പ്രശസ്തരായ ശക്തരായ രാഷ്ട്രീയപരമായ മതപരമായ ശക്തരായ ചില ഭരണാധികാരികളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യോഹനാനിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടാകുന്നത് അവര് ഏഴു പേരുടെ പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് തിബരിയാസ് ഖൈസർ ഫീലാത്തോസ് ഹെരോദാവ് ഫിലിപ്പോസ് ലുസാനിയാസ് ഹന്നാവ് ഖയ്യഫാവ് ഇവരൊക്കെ ആരാണ് ആ ഭാഗത്ത് അവരുടെയൊക്കെ ഔദ്യോഗിക പദവികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവര് ഉന്നതന്മാരായ ആളുകളാണ് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല സമൂഹത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ പദവി വഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവർ രാജാക്കന്മാരും അവർ പ്രഭുക്കന്മാരും അവർ മഹാപുരോഹിതന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അവർ കൊട്ടാരങ്ങളിലും അവർ ആലയങ്ങളിലും പാർത്തു വന്നവരായിരുന്നു ഈ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉള്ള കാലത്ത് ഉള്ള കാലത്ത് ഇവരെയൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് 
ഇവരെയൊക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ യോഹന്നാന്റെ അടുക്കലേക്ക് മരുഭൂമിയിലുള്ള യോഹന്നാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് വന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ആളുകൾ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവരിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് വന്നു എന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം തിബരിയാസ് കൈസർക്ക് ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി എന്നല്ല നമ്മളോട് വായിക്കുന്നത് ഹുന്ദിയാസ് കിലാത്തോസിന് ഹോവയുടെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി എന്നല്ല വായിക്കുന്നത് മഹാവിരോധന്മാരായ കയ്യഭാവിനും ഹനാവിനും അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി എന്നല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് യോഹന്നാന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചിരുന്ന രാജാവിന് കൊട്ടാരത്തിൽ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി എന്നല്ല നമ്മളോട് വായിച്ചത് സ്തോത്രം ആലയത്തിൽ പാർത്തിരുന്ന വിരോധന്മാര് അവർക്ക് ആലയത്തിൽ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായി എന്നല്ല വായിക്കുന്നത് പിന്നെയോ മരുഭൂമിയിൽ പാർത്തിരുന്ന യോഹന്നാന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി ഈ ഉന്നതന്മാരെ എല്ലാം ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം കവിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് യോഹനാനിലേക്ക് വരികയാണ് സ്തോത്രം സാധാരണയുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പട്ടണ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി മറ്റ് യാതൊരുവിധ ശുശ്രൂഷകളിലും ഏർപ്പെടാതെ ഉന്നതമായ ഒരു ജീവിത നിലവാരത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ശക്രിയാവിന്റെ മകനായി യോഹന്നാനിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് വരികയാണ് ശക്രിയാവിനെ കുറിച്ചും എലിസബത്തിനെ കുറിച്ചും അഥവാ യോഹന്നാന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ചും മുൻപ് ഞാൻ ഒരു ഒരു സന്ദേശത്തിൽ ദൈവമക്കളെ ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല യോഹന്നാനിലേക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് ഹന്നാവും കയ്യഭാവും മഹാപുരോധന്മാരായി ഇരിക്കും കാലം ആ കാലത്ത് ശക്രിയാവിന്റെ മകനായ യോഹന്നാന് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ഒരു പ്രകൃതി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കഴിയും അസാധാരണമായ നിലയിലാണ് വിചിത്രമായ നിലയിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ചില തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ കാണുവാൻ കഴിയും മനുഷ്യ ദൃഷ്ടിയിൽ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത നിലകളിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എപ്പോഴും എന്നുള്ളത് ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഏഴ് വി ഐ പികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുന്നിൽ നിൽക്കെ അവരെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഹന്നാനിലേക്ക് മരുഭൂമിയിൽ പാർത്ത യോഹന്നാനിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരികയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് യോഹന്നാന് ലഭിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം സഭാ ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ വേദപുസ്തക ചരിത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദാവിദിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ദാവിദ് ദാവിദിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അർഹമായൊരു പരിഗണന തന്റെ ഭവനത്തിൽ തനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല സ്തോത്രം ഇഷായുടെ ഭവനത്തിൽ സൗമേൽ പ്രവാചൻ ഇസ്രായേലിലെ ഒരു രാജാവിനെ അന്വേഷിച്ച് കടന്നു വരുമ്പോൾ അഭിഷേകൻ ജീവനായി കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്റെ മക്കളെയെല്ലാം സമർത്ഥന്മാരായ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ യോദ്ധാക്കളായ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ താൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയെങ്കിലും വിശ്വസ്തനായിരുന്ന ദാവിദിനെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം എന്നാലും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ട് കട്ടിലായിരുന്ന ആമേൻ ദാവിദൻ മേലായിരുന്നു ദാവിദനെ ആയിരുന്നു ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രക്രിയ ഉന്നതന്മാരായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് സ്തോത്രം വലിയ പരിഗണന ഇല്ലാതിരുന്ന വ്യക്തിയെ ആ ദൈവം അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായി കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസി മറിയെ കുറിച്ച് യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അക്കാലങ്ങളിൽ ഉന്നത കുലജാതകളായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരിക്കെ സാധുവായിട്ടുള്ള ആ കർത്താവിന്റെ ദാസിയായിട്ടുള്ള മറിയെ ആണ് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ കടന്നു വരുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു പാത്രമായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കർത്താവിന്റെ ദാസി മറിയയുടെ സ്തുതിഗീതത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായം ലൂക്കോസ് ഒന്നിന്റെ അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം കർത്താവിന്റെ ദാസി മറിയെ പാടിയത് നമുക്കറിയാം അവൻ പ്രഭുക്കന്മാരെ സിംഹാസനങ്ങൾ നിറക്കി താണതിനെ താണവരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു പ്രഭുക്കന്മാരെ സിംഹാസനങ്ങൾ നിറക്കി താണവരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പേരിലെ താങ്കൾ ദൈവത്തിനായിട്ട
ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടണം ആ ഉയർന്ന ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഉന്നതന്മാരെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അറുളപ്പാട് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദർശനം താങ്കൾക്കുണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സ്നേഹത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയില്ല ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിപ്പാൻ ദൈവം ബലഹീനമായതിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇവിടെ തിബരിയാസ് കൈസർ നിൽക്കുമ്പോൾ ഹിലാത്തോസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹെരോദാവ് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഫിലിപ്പോസ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രഗത്ഭന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവൻ രാജാക്കന്മാരായിട്ടും ഹൃബുക്കന്മാരായിട്ടൊക്കെ വാഴുമ്പോൾ തീർന്നില്ല മതപുരോഹിതന്മാർ കയ്യഭാവും ഹന്നഭാവും ഒക്കെ പുരോഹിതന്മാരായിട്ടൊക്കെ വാഴുന്ന കാലത്ത് മരുഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്ന സ്തോത്രം അധികമാരും അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന യോഹന്നാന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി തുടർന്ന് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ടത് വായിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗമാണ് യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം മാനസാന്തര സ്നാനത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു താൻ ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെടുക മാനസാന്തര സ്നാനം താൻ പ്രസംഗിച്ചു വന്നിരുന്നു ആ പ്രസംഗത്തിനകത്തുള്ള ആ ദൂതുകൾ എത്ര ശക്തമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഞാൻ ആ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം തന്റെ ദൂതുകൾ എത്ര ഡീപ്പായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം താൻ യശിയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം കൊടുത്ത ആലോചനകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് താൻ അവിടെ ദൂത് പറയുകയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് തന്റെ ആലോചനകൾ താൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് താൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ വാക്കാവിത് മരുഭൂമിയിലെ ഒരു ശബ്ദമായിട്ടാണ് താൻ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരുടെയും പ്രത്യേകത അവർ ഒരിക്കൽ പോലും തങ്ങളുടെ മുഖം കാണിക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് അവരെ ഏൽപ്പിച്ച സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലായിരുന്നു അവർ ശ്രദ്ധാലുക്കൾ ആയിരുന്നതെന്ന് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഒരു പബ്ലിസിറ്റി മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെയുള്ള ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു പ്രവാചകനും ഒരു അപ്പസ്തോലനും ആ മീൻ സ്തോത്രം എടുത്തതായി നമ്മൾ തിരുവഴുത്തിൽ എങ്ങും കാണുന്നില്ല നമ്മളെ അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ മുഖം കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ വിളങ്ങുന്ന ആ മീൻ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അറിയപ്പെടത്തക്ക നിലയുള്ള യാതൊരു പരിപാടികളും കർത്താവിന്റെ അപ്പസ്തലന്മാരോ മുൻ പ്രവാചകന്മാരോ ആരും തന്നെ ചെയ്തതായിട്ട് വായിക്കുന്നില്ല അവരൊക്കെ ഒരു ശബ്ദമായി അറിയപ്പെടുവാൻ മറിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഉയർത്തുവാനാണ് അവരൊക്കെയും ആഗ്രഹിച്ചത് അവരിലെ കാലുകളെ അടിപ്പിക്കുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവർ ക്രിസ്തുവിങ്കിലെ കാലുകളെ അടിപ്പിക്കുന്നവരായി മാറ്റപ്പെട്ടതായി കാണുന്നത് ഒരു ശബ്ദമായിട്ടാണ് മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ വാക്കാവത് ദൈവ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ശബ്ദമായിട്ടാണ് താൻ തന്നെ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുക തന്റെ ദൂതുകൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് തന്റെ ദൂതുകൾ അവിടെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുകയും കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുകയും മനസ്സാന്തരത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ദൂതാണ് കർത്താവിന്റെ വഴി നിങ്ങൾ ഒരുക്കുക ഞാനത് ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ ആപ്ലിക്കൾ ആണോ അതെ കർത്താവിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കണം കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവക്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് വഴിയൊരുക്കണം വഴിയൊരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് കടന്നു വരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു മേഖല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ എല്ലാ മുറികളിലും എല്ലാ ആറുകളിലും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അവന് കടന്നു വരാൻ കഴിയണം ഇന്ന മുറിക്കാത്ത കർത്താവെ നീ വരല്ലേ ഇന്നടുത്ത് വന്നിരുന്നാൽ മതി ഈ നിലയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവന് നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കണം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ വെളിപ്പെടുവാനായി കർത്താവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ നോക്കി അതിനെയൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കണം സ്വോത്രം ഓരോ ദിവസവും മാനസാന്തരത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം അവന് വഴി നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വഴിയൊരുക്കണം
കർത്താവിന് അത് വഴി ഒരുക്കുക ദൈവത്തിന് വഴി ഒരുക്കുക സ്വത്രം ഭഗനാ പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവിന് വഴി ഒരുക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുകയ മാനസാന്തരപ്പെട്ട കർത്താവിന് വഴി നിങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കോ പിന്നെ വായിക്കുന്നത് എന്താണ് അവന്റെ പാത അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുകയും സ്വത്രം വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റുകയും തടസ്സങ്ങളായിട്ട് വഴിയിലുള്ളതിനെ എല്ലാം നിങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുകയും സ്വത്രം രാജാവ് യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ കൂടെ ഉള്ളവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വഴികളെല്ലാം നിരപ്പാക്കുക സ്മൂത്തായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യത്തക്കുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ എല്ലാ കുണ്ടും കുഴികളും എല്ലാം നിരപ്പാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മന്ത്രിമാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ റോഡുകളൊക്കെ നന്നാക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും എല്ലാ ഒസ്റ്റക്കൾസും എടുത്തു നിങ്ങൾ മാറ്റുകയും കർത്താവിന് വഴി ഒരുക്കുകയും അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുകയും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പാതകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ ദൈവപ്രവർത്തി തടസ്സമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ പാതകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ അത് നികളമാകാം ചിലപ്പോൾ അത് അഹങ്കാരമാകാം ചിലപ്പോൾ അത് ദുർമോഹമാകാം സ്വോത്രം ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ അവിശ്വാസമാകാം ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പകയാകാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ആമെ ഉന്നത ഭാവങ്ങളാകാം ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിലെ പലതിനോടുമുള്ള നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളാകാം സ്വോത്രം 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 നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ നികളമാകാം ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ അമേ പാതകളിലെ തടസ്സങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സമായി അതുകൊണ്ട് യോഹനാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവിന് വഴി ഒരുക്കിക്കോ അവന്റെ പാതകളെ നിരപ്പാക്കുകയും അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കുകയും വഴിയുള്ള തടസ്സങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റുകയും കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും എല്ലാ ആ പ്രതിസന്ധികളും നമ്മുടെ പ്രതികൂലങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റണം എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അത് എടുത്തു മാറ്റിയിട്ട് സ്തോത്രം ആ സ്ഥാനത്ത് സ്തോത്രം പ്രത്യാശയും വിശ്വാസവും സ്നേഹവും കൊണ്ട് അമ്മ നമ്മൾ വഴിയൊരുക്കണം സ്തോത്രം വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കണം കർത്താവിനെ പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം ദുർമോഹം പക വഞ്ചന എല്ലാത്തിനെയും ഒഴിച്ചിട്ട് പാട്ടുകാരൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവ ഒഴിച്ച അകമേ വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം നൽകിയിടുക ആത്മാവെ വന്നിടുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശുദ്ധി ആത്മാവെ വന്നിടുക എന്ന പാട്ടിൽ പറയുന്നത് പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കണം അവന് പ്രവർത്തിക്കണം അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ താഴ്വരയും എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നുവരും താഴ്വരുടെ അനുഭവങ്ങൾ നികന്നു വരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്വരകൾ ഡിപ്രഷന്റെ താഴ്വര ഡിസ്കറേജ്മെന്റിന്റെ താഴ്വരകൾ ശോത്രം ശോത്രം എന്നെ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല ഞാനൊരു പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിയാണെന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ വിഷാദിച്ച് വിഷമിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ താഴ്വരകളാണ് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിരാശയും ഭയവും ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ആ ബൈബിൾ പറയുന്നു നിരാശയും ഭയവും ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ വരുമ്പോൾ ആകുലത വരുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുകയാണെന്ന ദൈവത്തെ അവിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവം സിംഹാസനസ്ഥനായ ദൈവമാണെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം സിംഹാസനസ്ഥനാണ് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തില് ഫാഷനേജില് ഈ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ കൂൾപെക്സ് സർവീസ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അല്ല സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു നല്ല വെള്ളം കിട്ടാനാണ് നമ്മളത് വെക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെളിയുള്ള വെള്ളമായിരിക്കാം അഴുക്കുള്ള വെള്ളമായിരിക്കാം അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് എല്ലാം കൂടെ കൂടിക്കൊഴിഞ്ഞാണ് അതിനകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ അത്രയും വൃത്തികേട് ഇല്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണല്ലോ ചെളിയുള്ള വെള്ളം തെളിച്ചമില്ലാത്ത വെള്ളം എല്ലാം കൂട്ടിക്കലർന്ന നമുക്ക് കുടിക്കാൻ താല്പര്യം തോന്നാത്ത വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് കയറി വരുന്നതെങ്കിലും ആ ഫിൽറ്ററിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിനകത്ത് വന്ന വെള്ളമല്ല ശുദ്ധിയുള്ള വെള്ളമാണ് തെളിമയുള്ള വെള്ളമാണ് കുടിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന വെള്ളമാണ് സംശുദ്ധമായ വാട്ടറാണ് അതിന്റെ ഔട്ടമായിട്ട് ഒടുവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർന്നാണ് അതിനകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നതെങ്കിലും ഒടുവിൽ വരുന്നത് ആ കൂടി വന്നത് പോലത്തെ അനുഭവമല്ല ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശരീരത്തിന് കേടുവരാത്ത സം
പരിശോധനകളും പ്രശ്നങ്ങളും എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് അവയിൽ പറഞ്ഞ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടിയാപരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിന്റെ ഓർമ്മ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരട്ടെ ഈ നിലയിലാണ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സകലതും നന്മയ്ക്കായിട്ട് ആ വാട്ടർ ഫിൽറ്ററിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് പോലെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോകുന്ന മുഴുവൻ സാഹചര്യങ്ങളെയും ഒടുവിൽ ദൈവം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കാക്കി തീർക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുവാൻ എത്ര വരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലമുണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വായിക്കുന്നത് എല്ലാ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരും ക്ലാനതയുടെ ഖിന്നതയുടെ സ്വത്രം വിഷമതയുടെ ഒക്കെ താഴ്വരകൾ ഈ താഴ്വരയിലും കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡിസ്കറേജ്മെന്റിന്റെയും ഡിസപ്പോയിന്റ്മെന്റിന്റെയും ആ ഒറ്റപ്പെടലുകളുടെയും ഒക്കെ താഴ്വരകളിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വിഷമിച്ചിരുന്ന താഴ്വരകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വത്രം ഒന്നിനും ഞാൻ ഫിറ്റല്ലെന്നുള്ള തോന്നലിന്റെ താഴ്വരയിലൂടെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലെന്നുള്ള ചിന്തയുടെ താഴ്വരകളിലൂടെ ഒക്കെ പണ്ട് ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനായി പോയല്ലോ ലൈഫ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടം പണ്ട് ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ താഴ്വരകളൊക്കെ നികന്നു വന്നു ദൈവം ആ താഴ്വരകളെല്ലാം മാറ്റി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരും കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരും ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിരാശപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് എനിക്ക് ആരുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ആയിപ്പോയല്ലോ ആ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന എന്നെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നെ ആരും സഹായിക്കുന്നില്ലല്ലോ എനിക്കൊരു വിടുതൽ എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നീ കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കിക്കോ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരും സോദ്രം 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 എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരും സോദ്രം ഞാൻ വണ്ടി വിചാരിച്ചു ഇത് റോഡ് നന്നാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് ഈ താഴ്വരകളെല്ലാം അടിച്ചു വന്നല്ല ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കുക ഹൈവേ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അല്ല ജീവിതത്തിന്റെ താഴ്വരകൾ ഊരിലിന്റെ താഴ്വരകൾ മരണനിലിന്റെ താഴ്വരകൾ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരും വിശ്വാസമുള്ളവരായിരുന്നോ സ്വത്രം ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്തു തീർന്നില്ല ഈ എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴും മലയും കുന്നും ഉന്നതമായ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്താ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ നമ്മുടെ നികളത്തിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ അഹംഭാവത്തിന്റെ സ്വയ പ്രശംസയുടെ നാം ഏതാണ്ട് വലിയ ആളുകളാണെന്നുള്ള വലിയ ഭാവത്തിന്റെ ആ മലകൾ ആ കുങ്ങുകൾ അതെല്ലാം താണു വരണം കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു വരും എല്ലാ കുന്നുകളും മലകളും താഴും എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതെ ആത്മപ്രശംസയുടെയും നികളത്തിന്റെയും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ഒക്കെ കുന്നുകൾ താണു വരട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്തതായിട്ട് വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വളഞ്ഞത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യസന്ധമല്ലാത്തത് സത്യസന്ധമല്ലാത്തത് വളഞ്ഞത് ചൊവ്വാകും നേരെയാകും വളഞ്ഞത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യസന്ധമല്ലാത്തത് പണത്തിന്റെ ഇടപാടുകളിൽ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ നേരെയാകും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ സത്യസന്ധമല്ലാത്ത ജീവിതം ഹരിഭർത്തൃ ജീവിതത്തിൽ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മ അത് നേരെയാകും സ്വത്രം ജോലി മേഖലകളിൽ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ കമ്പനികളിൽ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയുടെ ജീവിതം നേരെയാകും സഭയിൽ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയുടെ ജീവിതം അത് നേരെയാകും വളഞ്ഞത് ക്രൂക്കടായിട്ടുള്ളത് സത്യസന്ധമല്ലാത്തത് എല്ലാം നേരെയാകും കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കുമ്പോൾ സ്വത്രം കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടാൻ ഈ വിധ കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയി വരും വളഞ്ഞത് ക്രൂക്കടായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നേരെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയുണ്ടോ വാക്കിൽ സത്യസന്ധത ഇല്ലായ്മയുണ്ടോ ഭാവങ്ങളിലുണ്ടോ അതെല്ലാം നേരെയാകും ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളെല്ലാം ക്ലിയർ ആകും എന്നാലേ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ അടുത്തതായിട്ട് വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ സ്തോത്രം ദുർഘടമായത് നിറന്ന വഴിയായി തീരും ദുർഘടമായതെന്ന് പറയുമ്പോൾ റഫ് ആയിട്ടുള്ളത് പരിവരുത്ത പരുക്കനായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ സ്വത്രം അത് നിരന്ന സ്മൂത്തായിട്ട് തീരും റഫ് ടോക്ക് റഫ് വേർഡ്സ് പരുക്കനായിട്ടുള്ള കുറിപ്പെടുത്തുന്ന സംസാരങ്ങൾ കോപ്പിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ സ്വത്രം തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തുന്ന സംസാരങ്ങൾ 
സ്തോത്രം ബോഷ്ക്കു പറയുന്ന ലൈൻ കള്ളം പറയുന്ന സംസാരങ്ങൾ സ്തോത്രം റഫ് ആയിട്ടുള്ള പരിതരുത്ത അനുഭവങ്ങൾ വാക്കുകൾ രീതികൾ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം സ്മൂത്തായിട്ട് മാറുമെന്ന അപ്പൊ നോക്കിയേ ആ പ്രസംഗത്തിനകത്ത് ഷിയാ പ്രവാചകനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഷിയാ പ്രവാചകൻ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവപ്പെടുത്ത ആരോചനകൾ ചേർത്ത് യോഹന്നാൻ മാനസാന്തര സ്ഥാനം പ്രസംഗിക്കുക പ്രസംഗത്തിൽ പറയുക ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് വന്ന് പറയുക എന്താ പറഞ്ഞേ കർത്താവിന്റെ വഴി ഒരുക്കിക്കൂ നിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്റെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് നിന്റെ സഭയിലേക്ക് യേശു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ ഒരു വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്തേരേ നീ വഴിയൊരുക്കണം സ്വത്രം അവന്റെ പാതയിൽ നിരപ്പാക്കണം അവൻ വരുന്നതിന്റെ തടസ്സമായി ഏതെല്ലാം പുസ്തകൾ ഏതെല്ലാം പ്രതി പ്രതിബന്ധങ്ങൾ അതിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടോ ആ ഹിൻഡ്രൻസിനെ എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം ആ കല്ലുകളെല്ലാം നീ ഉരുട്ടി മാറ്റണം ഏതെല്ലാം കല്ലുകൾ സാത്താനോടെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏതെല്ലാം അവിശ്വാസത്തിന് നിരാശയുടെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചതെല്ലാം നീ ഉരുട്ടി മാറ്റി കൊടുക്കണം അവന് നീ വഴിയൊരുക്കണം അവന്റെ പാത നിരപ്പാക്കണം എല്ലാ താഴ്വരയും നികുന്നതിലും ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴും വളഞ്ഞത് വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായും ദുർഘടമായത് നിരന്ന വഴിയായും തീരും അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ സാഖലാജടവും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ സകലയുള്ളവും കാണും എങ്ങനെ കാണും ഇങ്ങനെ കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറുഭാഗം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിലെ നീ എങ്ങനെയാ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണാൻ പോകുന്നേ ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നവർ എങ്ങനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണുന്നേ ഈ വിധത്തിൽ നീ കർത്താവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വത്രം അഴിവരകളൊക്കെ നികുന്ന് മലകളൊക്കെ താണ് ദുർഘടമായതെല്ലാം റഫായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നേരെയായിട്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നിന്നിൽ വെളിപ്പെടും എന്നിൽ വെളിപ്പെടും അവിടുന്ന് പ്രവർത്തിക്കും സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ സകല ജഡവും കാണും സ്തോത്രം അതായത് വരെ ദൂത് തുടർന്നുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം തുടർന്ന് ഈ ദൂതം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാം ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് അനേക ആളുകൾ അവനാൽ സ്നാനമേൽപ്പാനായിട്ട് കടന്നു വന്നു അനേക ആളുകൾ സ്നാനപ്പെടാനായിട്ട് ഇനി വരിക ഈ ദൂതിന് മുമ്പിൽ ഈ മാനസാന്തര പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പിൽ അനേകർ കടന്നു വരികയാ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് വിശദീകരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ സമയമില്ല കടന്നു വരികയാ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും പിടിച്ച് താൻ സ്നാനപ്പെടുത്തായിട്ട് വായിക്കുന്നു വന്ന വരുവത്തിന് എല്ലാവരും അങ്ങ് സ്നാനപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഈ നേരത്തെ ഒരാളിനെ കിട്ടിയ ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെടുത്തി കാര്യം പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇന്നാളിനെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാ സ്നാനപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറയണ്ടേ ഇവിടെ ഇവിടെ ഫൈസ് എല്ലാവരും അറിയണ്ടേ നമ്മൾ ആ പിടുത്തിയെന്ന് അറിയണ്ടേ വന്ന വരവിനെ കരുതി സ്നാനപ്പെടുത്തിയായിരുന്നില്ല വന്ന ആളുകളോട് ചില ദൂതുകൾ പറയുകയായിരുന്നു നിരാധാനപ്പെടുത്തി കാര്യം യോഹനാൻ പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് അവർക്കും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു യോഹനാൻ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നാ മതിയായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം യോഹനാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വന്നവനെ എല്ലാം പിടിച്ച് ജ്ഞാനപ്പെടുത്തിയൊന്നുമില്ല സ്വത്രം വന്നവരോട് പറഞ്ഞു അത്തായി മൂന്നും വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് സാധുക്കരും പരീക്ഷന്മാരിലും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളും സ്നാനപ്പെടാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു സർപ്പസന്തതികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെയും വായിക്കുന്നുണ്ട് സർപ്പസന്തതികളെ വരുമാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം എന്നതായിരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മാനസാന്തര്യത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഋഷന്മാർ ശാസ്ത്രിമാരും വന്നപ്പോ മനസ്സിലായി ഇവരെ മാനസാന്തര്യത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പാൻ വരുന്നവരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിളിച്ചത് സർപ്പ സന്തതികളെ ഷാജിന്റെ മക്കളെ എന്ന അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ അവർ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സർപ്പ സന്തതികളെ എന്ന് അവരെ വിളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരെയും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നില്ല വന്നവരോട് ദൂത് പറഞ്ഞിട്ട് അത് അംഗീകരിച്ചവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയാണ് യോഹൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ മാത്രം പോരാ മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഫലം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് താൻ മാനസാന്തര സ്നാനത്തിനായി യേശുവിന്റെ സ്നാനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ സ്നാനമായിരുന്നു മാനസാന്തര സ്നാനത്തിനായി യോഹന്നാൻ വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല താഴെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം തന്റെ ദൂത് കേട്ട ആളുകൾ തന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് തന്റെ പ്രസംഗം കേട്ട ആളുകൾ തന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്താ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്വത്രം
പ്രസംഗിക്കുന്നവനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നല്ല ആലോചിച്ചു ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ മനസ്സാന്തരം ഇത്ര കട്ടിയായിട്ടൊക്കെ പറയുന്ന പുളി എന്തോ ചെയ്യണം നമുക്കെല്ലാം കൂടെ കൂടി എന്തോ ചെയ്യണം എന്നല്ല ചിന്തിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ദൂതന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരോടും ദൂത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പുരുഷാരം വന്നപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു പത്താമത്തെ വാക്യം പറഞ്ഞു രണ്ടു വസ്ത്രമുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉള്ളവനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ അവർ പരസ്പരം സഹായിക്കണമായിരുന്നു നമ്മള് അതിന് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം നിലം കൊയ്യുന്ന സമയത്ത് അരികു തീർത്ത് കൊയ്യരുത് കാര്യം സാധുവിനും പരദേശിക്കും വിടണം ബലം പറിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തല്ലി പറിക്കരുത് സ്വതന്ത്ര മുന്തിരിപ്പഴം പറിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തീർത്ത് പറിക്കരുത് ചിലതൊക്കെ അനാദരം പരദേശിക്കും കൊടുക്കണം ദരിദ്രം ദേശത്തും മാറ്റുപോകുകയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രമാണം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്തിരുന്നതാ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് രണ്ടു വസ്ത്രമുള്ളവൻ എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കട്ടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ യോഹനൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മനസ്സാന്തരം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു വിശ്വാസം പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യോഹന യാക്കോ അപ്പോസ്തോറിനെ പോലെ വിശ്വാസം പ്രാക്ടിക്കൽ ആകണം ആത്മീകം മാത്രമല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്ന് യോഹന ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്വത്രം ചുങ്കക്കാര് വന്നു ചുങ്കക്കാർ പന്ത്രണ്ടാം വാക്കിൽ അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചത് അധികമായിട്ടൊന്നും പിരിക്കരുത് അധികമായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ പിരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ തിരുത്തി തിരുത്തിയാണ് അവരെ ഇവിടെ സ്വത്രം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത വെച്ചാൽ മതി പോലീസുകാർ വന്നു പഠനം പോലീസുകാർ വന്നപ്പോൾ അവരോട് പറയുകയാണ് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആരെയും ബലാത്കാരം ചെയ്യാതെയും ചതിവായിട്ട് ഒന്നും വാങ്ങാതെയും നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം മതി എന്ന് വെക്കുകയും കൈക്കൂലി വേണ്ട എന്ന് വെക്കണം അത് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വന്ന ആളുകൾ അത് കേട്ട ആളുകളെയാണ് യോഹന സ്നാനപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ അനേക ആളുകൾ മനസ്സാന്തര സ്നാനം കേൾക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ ലൈനിൽ ഒരുവനെ കൂടെ യോഹന കണ്ടു അതാരായിരുന്നു അറിയാമോ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഹാരോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് യോഹന ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടപ്പോൾ ആൾവിയാ ജീവൻ വരുവാനുള്ള ക്രിസ്തു ആണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ സ്വത്രം യോഹനൻ അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അടുത്ത വാക്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്റെ സ്നാനം വെള്ളം കൊണ്ടുള്ള സ്നാനമാണ് എന്നാൽ മറ്റൊരു സ്നാനമുണ്ട് എന്താണ് എന്നിലും ബലവാനവൻ വരുന്നു അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വരഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ നിങ്ങളെ അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടും തീ കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും ഓ എന്തൊരു ഇതാണ് അവിടെ യോഹനാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തീർത്തേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തു അല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തു അല്ല എന്നത് ശബ്ദം മാത്രമാണ് അവന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് എന്നേക്കാൾ വലിയൊരുത്തൻ വരുന്നു അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ കേട്ടു എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ചെയ്യുന്ന സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്റെ പഠനത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സ്നാനം നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിരസത ജീവിതത്തിന്റെ വാട്ടം ജീവിതത്തിന്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷമം നിരാശയൊക്കെ മാറാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ദൈവം തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മ സ്നാനം അത്യാവശ്യമാണ് ധൈര്യത്തോടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയാകാൻ അത് എവിടെങ്കിലും പോയി സാക്ഷ്യം പറയുന്നതിന് മാത്രമല്ല ലൈഫിൽ ഒരു സാക്ഷിയാ ജീവിപ്പാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യേശുദേവൻ യഹൂദയിലും ശബരിയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം നിങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം രണ്ടു നിലകളിലാ പോയി പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു സുവിശേഷമായി ജീവിക്കുക ഒരു ഗോസ്പലായിട്ട് ജീവിക്കുക അതിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ സഹായിച്ച് നമ്മുടെ ആ വിരസതകളും നമ്മുടെ ആ മടിപ്പുകളും ക്ഷീണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഹാരങ്ങളും മാറും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നാനം നമ്മൾ പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന ആ ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇത് തരുന്ന ഒരുവനുണ്ട് ആരാണത് ക്രിസ്തു ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല അവൻ തീ കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പാതിരികളെ ഒക്കെ ആമൻ ആ തീയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കും പന്തക്കോസ് നാളില് അങ്ങ
പരിശുദ്ധന്മാവൻ എന്ന അറിവില്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ഉണങ്ങിയ വരണ്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് നീ ജീവിക്കേണ്ടി വരും പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു വിശ്വാസിയെ പോലെ ഈ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസിയെ പോലെ നിനക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തുടർന്ന് നമ്മൾ വായിക്കും അവൻ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വാക്യം ജനം ജനമല്ല സ്നാനമേൽക്കുകയിൽ യേശുവും സ്നാനമേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം തുറന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേഹരൂപത്തിൽ പ്രാപന്ന പോലെ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടായി യേശു സ്നാനമേറ്റ് കറിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ അത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്വർഗം തുറന്നു രണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറ ഉണ്ടായി പരിശുദ്ധാത്മാ അദ്ദേഹ രൂപത്തിൽ പ്രാവുന്ന പോലെ നാലാം അധ്യായം ഒന്നാമത് നോക്കിയാൽ യേശു ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായ ഓർദ്ധാൻ വിട്ട് മടങ്ങിയ വായിക്കുന്നു ആത്മ നിറവനിൽ ഉണ്ടായി മൂന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം അംഗീകാരം ഇവൻ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനപ്പെട്ടവരാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാൻ ഞാൻ ഇനി പാപത്തിൽ ജീവിക്കത്തില്ല ഞാൻ ഇനി ക്രിസ്തുവിന്റെ മകനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു പാപത്തെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പഴയ വഴിയോട് ഞാൻ ഗുഡ് വൈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാൻ പുതിയ വഴിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരത്തിന്റെ ഫലം കായിക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഫലം കായിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ പ്രസാദകരമായി ജീവിതം ഇപ്പോൾ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ അടയാളമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തോടും അടക്കത്തോടും പുനരുത്ഥാനത്തോടും ഒക്കെ ഏകീഭവിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയായിട്ടുള്ള സ്നാനം ഏറ്റവരാണ് നാം ഒക്കെ ആ നാം നമ്മുടെ തുടർമാന ജീവിതത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മുടെ തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണത് ഒന്ന് സ്വർഗം തുറന്നു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്ന ദാസനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത് സാക്ഷാൽ ദൈവം തന്നെ പക്ഷെ മനുഷ്യനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി സ്വത്രം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സ്വർഗത്തിന് പ്രസാദം ഉണ്ടാകും സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടും അപ്പൊ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായി സ്നാനപ്പെട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന ദൈവക്കളെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായി തീരണം എന്നിവിടെ നമ്മളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗം തുറക്കണം ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും നിന്റെ മുകളിൽ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കും സ്വത്രം ഏത് കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോഴും ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സ്വർഗം നിനക്ക് മുകളിൽ തുറന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരണം രണ്ട് ഓരോ ദിവസത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ടാമൻ ആത്മ നിറവുള്ളവനായി തീരണം എങ്ങനെയാണ് ആത്മനിർവ് പ്രാപിക്കുന്നത് ആത്മനിർവ് പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു നമുക്ക് മാതൃകയാ യേശു സ്നാനമേറ്റപ്പെടല്ലതെല്ലാം നടന്നേ സ്നാനമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയപ്പോഴെന്നാണ് മത്തായി മൂന്നിൽ വായിക്കുന്നത് യേശു സ്നാനമേറ്റ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറിയ ഉടനെ ഇത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് യേശു സ്നാനമേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ സ്തോത്രം സ്നാനമേറ്റിട്ട് ആ സമയത്തല്ല സ്നാനമേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി കാണും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സംഭവിച്ചു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കയറി ഉടനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുക എന്ത് സ്വർഗം തുറക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രാവുന്ന പോലെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആത്മനിറവിന്റെ അനുഭവം കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഭവം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂടുതലും വിൽപ്പോയി സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആകത്തില്ല അതൊക്കെ വൈകാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളായി അവശേഷിക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആത്മകഥ ഉണ്ടാകുവാൻ നിയമ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദോഷികളാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നല്ല ദാനങ്ങളെ കൊടുപ്പാൻ അറിയുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗസ്ഥരായ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് എത്രയധികം കൊടുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ ഈ പ്രതിസന്ധി മാറുന്നതിലുപരി ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ജീവിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ അവൻ ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് വളർന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ അതാ പ
കർത്താവ് സ്നാനം ഏറ്റുകയറി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ തുടർ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട മൂന്ന് അനുഭവങ്ങളാണ് എന്റെ വാക്കിലൂടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായിരുന്നു ആ മൂന്ന് അനുഭവങ്ങൾ സ്വർഗം തുറക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണ് തുറക്കുന്നത് നീ അനുസരിക്കുന്നവനായിട്ട് മാറുമ്പോൾ പുനകൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഭാരമുള്ളതല്ല അവന്റെ മുഖം മൃദു അവനെ ചുവട് ലഘുവാകുന്നു ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവിതം സൗജന്യമായി വാങ്ങട്ടെ നീ അങ്ങനെ വരുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അനുസരണത്തോടെ അവന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിപ്പാൻ വരുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സ്വർഗം തുറക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സൗര സൗകര്യക്കുനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അടഞ്ഞ വാതിലുകളെ തുറന്നിരുന്ന സ്വർഗമാണ് ദൈവമാണ് ദൈവം ദൈവം നിനക്ക് മുകളിൽ വാതിലുകളെ തുറന്നു തരും അറ്റ്മോസ്റ്റിൽ യോഹന്നാൻ എല്ലാ വാതിലും അടയപ്പെട്ടവനായി നിൽക്കുന്നപ്പോൾ ഒരു കാഴ്ച കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നു ഒരു സിംഹാസനം അവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഒരുത്തൻ അതിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു ദൈവത്തെ അവൻ കാണുകയാണ് സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ എത്ര അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മം നിറവിൽ ജീവിപ്പാൻ ഓരോ ദിവസം ആത്മ നിറവിൽ നമ്മുടെ ആ വാട്ടവും ശൂന്യതയും നിരാശയും പായവും ഒക്കെ മാറി ആത്മ നിറവിൽ ദയാളിയായി ജീവിപ്പാൻ എത്ര അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിക്കൂ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിന് മൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരമുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കണം ദൈവം പറയണം സ്വർഗം പറയണം ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ മകൻ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ മകൾ ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ ദാസൻ എന്ന് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ജീവിതം എപ്പോഴും നയിപ്പാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ തരട്ടെ ഉന്നതന്മാരെ മറികടന്ന് വി എ പികളെ മറികടന്ന് ആമേൻ രാജാക്കന്മാരെ ഇടപ്രഭുഖന്മാരെ സ്വത്രം അതേ മഹാവിരോധന്മാരെ രാഷ്ട്രീയ മത അധ്യക്ഷന്മാരെ എല്ലാം മറികടന്ന് മരുഭൂമിയിൽ ഉന്നത നിലവാരത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച യോഹനാൻ എടുക്കലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ അറുളപ്പാട് വന്നു അവന്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ സകല ജലവും കാണും ദൈവത്തിന് അതിനായി നമ്മൾ വഴി ഒരുക്കണം ഈ രാവിലെ സമയം നമ്മുടെ കുന്നുകളെല്ലാം നികന്നു വരട്ടെ താഴ്വരകളെല്ലാം നേരെയാകട്ടെ ദുർഘടമെല്ലാം സമഭൂമിയായിട്ട് മാറട്ടെ ഒരു നിമിഷം കൂടെ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ചേർന്ന് ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വോത്ര 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 സ്വർഗി പിതാവ് ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനങ്ങൾക്കായി സ്വോത്ര അത് പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിട്ട് മാത്രമല്ല അനുസരിക്കുന്നവരായിട്ട് ജീവിപ്പാൻ കൃപ തരണം മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പാൻ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടു നടപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ തരണമേ നിന്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവത്തിൽ അനുസരണത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ ആത്മനിറവിൽ എപ്പോഴും ജീവിപ്പ് അതിനായി പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിപ്പാൻ അതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള മനുഷ്യരായി ജീവിപ്പാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ജനത്തെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ